what's up mga kabarini? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. At kung bago ka lang sa channel ko, ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click mo na rin notification bell. I-like mo rin ang video na to para like ang updated sa ating mga bagong upload na vlogs and upload na videos. So bago tayo magsimula mga kabarini, big shout out muna. And of course, again, maraming maraming salamat po sa patuloy na support at panonood natin mga video. Uh, shout out po sa aking mga estudyante, uh, special mention po kay Mr. Oriel Castro, kay Mr. Ralph Renz Benemerito, sir. Congratulations po, kakagraduate lang niya sa Aircraft Technician Course. Congrats, sir. Uh, big shout out din po kay Mr. John Paolo Tira and kay Mr. James Valiente. At mga kabarini, kung kayo po ay mahilig manood ng mga aerial videos or mga drone shots, uh, you can visit po uh, the channel of uh, one of my students po. Uh, check nyo lang yung Fly Sweet and Soar. Hi, na YouTube channel para po sa mga drone shot na mga videos po. I'm sure na matutuwa kayo doon. So yun po mga kabrini, um, nabasa na rin sa title for today's topic po. Ang pag-uusapan naman natin ay ang mga subjects uh, ng BSAMT and ng Aircraft Technician Course or ang ATC. So naisip ko pong gumawa ng vlog tungkol sa mga subjects na to especially po na sa mga susunod na linggo po ay simula na ng pasukan for the academic year of uh, 2021-2022 and uh, layunin po ng video na to of course is uh, mabigyan ng general information, ng general knowledge po especially ang mga incoming first year student and hopefully po ay maging way nito para makapag-prepare sila syempre sa paparating nga po na school year. So simulan natin mga Brady! So before anything else mga kabrini, ang mga subjects po na aking babanggitin dito ay maaari pong may konting kaibahan sa subject na may encounter nyo kapag kayo po ay nag-first year. Again, ito po ay depende syempre sa school. Maaaring iba po dito ay uh, merong ibang pangalan. Uh, maaari din po na iba ang tawag sa mga subject na to And ito po ay hindi magkakasunod. Maaari ang mga subjects po na aking mababanggit ay may encounter nyo po during your first semester o hindi naman kaya during your second semester. Again po, Uh, this is just uh, to give you general information, what to expect, ano po yung mga dapat yung asahan ng mga subjects, ano ba ang mga uh, magiging coverage, ano ba ang magiging uh, parang discussion or nature ng subject na to. One more thing mga kabrini, ang mga subjects po na aking babanggitin ay mga major subjects po. Ito ang mga AMT subjects and of course ito po ay bukod pa sa ibang minor subjects or yung mga general education subjects po na maaari nyo may encounter during your first or second semester nga po bilang isang first year student. Una po mga kabrini sa ating listahan sa mga subjects na maaari nyo ma-encounter ay ang tinatawag po nating theory of flight. So from the name itself, pag-aaralan po natin dito ang mga teorya kung paano nagsimula or bakit nga ba lumilipad ang aeroplano, uh, whether we are talking about wide body aircraft or yung ating mga reciprocating engine aircraft or even po yung ating helicopter. Uh, ang theory of flight po ay umiikot sa mga topic tulad po ng four forces of flight. So pag-uusapan nyo po dyan ang tungkol sa apat na uh, factors or forces na nakaapekto kung paano nga ba or bakit nga ba lumilipad yung aeroplano. So to give you an idea, nandyan po ang ating weight, nandyan po ang drag, nandyan po ang lift, and nandyan po ang ating thrust. So maray pa pong saklaw na, na topic, kumbaga ang theory of flight. So ito po ay laging nauna sa mga subjects, mainly because of course, para po, or bago tayo pumunta sa mas complicated na nature ng pagiging aircraft mechanic, importante na malaman muna natin yung basic principles nito. And ang theory of flight po ay isa doon sa mga prinsipyong yun. Next po natin is meron tayong tinatawag na human factor and aviation safety. So syempre, Like ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, more than the technical knowledge na meron tayo, importante na alam natin yung limitations natin bilang isang aircraft mechanic and yung mga safety measures. Kasi uh, hindi magiging masasabi natin 100% quality or dekalidad yung trabaho natin kung every time na gumagawa tayo ng work, ay eh, nakocompromise po yung safety natin. Kaya sa human factor and aviation safety, pag-uusapan po natin dyan o pag-uusapan nyo po dyan ang tungkol sa human error, Uh, how it affects yung performance mo bilang isang aircraft mechanic, yung mga safety measures, yung mga contingency plans or emergency plans na tinatawag natin. So anything po na may kinalaman, again, sa human factor and sa safety ng aviation. Next po sa mga subject mga kabrini ay ang tinatawag natin na PICAR or ang Philippine Civil Aviation Regulations. To give you an idea po, 
Ang PCAR po ay uh, hango din po sa uh, manual references na nanggaling sa IKO or International Civil Aviation Organization. So since nasa Pilipinas po tayo, so kaya PCAR po ang tawag natin dito. At ang PCAR po ay maraming parts. So meron po tayong part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, and 18. Ang bawat part po ng PCAR ay mayroong iba't ibang title. To give you an idea po mga kabrini, ang uh, PCAR part 1 po ay sumasaklaw sa general policies, procedures, and definitions. Ang PCAR part 2 naman po ay sumasaklaw sa personal licensing. Ito po ang mga patakaran, mga rules, requirements po na may kinalaman para sa iba't ibang lisensya na maaring ibigay po ng CAAP or ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So, dito po, pinag-uusapan natin ang mga uh, batas, ang requirements, and uh, iba pa pong may kinalaman sa aviation regulation dito po sa Pilipinas. PICAR po ay isa sa mga subjects na ating pong ititake out of seven subjects po uh, kapag tayo po ay kumuha na ng ating airframe and power plant rating na CAAP license kapag kayo po ay nakagraduate na. Regarding din po sa PICAR mga kaberni, uh, maaari nyo rin pong bisitahin ang official website ng CAAP or ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Meron po sila doong listahan ng mga PICAR and you can also check it syempre for uh, parang pre-reading para po meron na kayong idea kung ano ba ang content ng bawat part na to. Importante po na magkaroon tayo ng idea Alam po natin ang tukong sa mga PICAR parts na ito dahil ito po ay bahagi ng ating responsibilities. And syempre po, mas maganda na well-informed tayo, mas maganda po na meron tayong idea pagdating sa mga uh, civil aviation regulations dito sa Pilipinas. Sunod po natin mga kabrini sa mga subjects na ito ay ang aircraft reciprocating engines. Ito naman po ang tungkol sa makina obviously. Ito po ang makina na ginagamit ng mga light aircraft or ng ating mga Cessna aircraft. So ang Aircraft reciprocating engines po, pag-uusapan nyo dyan, tinatawag natin na four-stroke, five-event cycle. Paano ba gumagana ang isang makina na operated po ng piston? Ano bang mga components nito, mga parts and functions nito? How to repair, maintain, overhaul, and inspect po uh, yung mga reciprocating engines. So, ang mga reciprocating engine po ay iba't ibang klase, iba't ibang types, iba't ibang make and model po. So, pag-uusapan natin yan. Importante po yan. Uh, kahit sabihin natin na in the future ay maa-assign po tayo sa mga malalaking aeroplano, importante pa rin po na again, meron tayong basic knowledge dun sa mga smaller engine at kasama nga po dyan ng aircraft reciprocating engine. And uh, just so you know din po, ang kalimitan po ang subject nito ay merong uh, laboratories para nga po may apply natin lahat ng learnings na, na makukuha natin dun sa ating lecture. So may apply po natin siya, especially nga po when it comes to troubleshooting, repair, maintenance, dun po sa ating mga laboratories or shop na subjects. So, kasunod po ng ating reciprocating engine na subject, meron din po tayong tinatawag na gas turbine engine. Ito naman po ang mga makina na ginagamit ng mga malalaking aircraft, ng mga wide body aircraft, tulad po ng mga nakikita natin malimit sa airport, ng mga Cebu Pacific aircraft, Philippine Airlines aircraft, and other wide body aircraft. So, gaya rin po sa ating reciprocating engine kanina, sa gas turbine engine po na subject, pag-uusapan din po natin ang iba't ibang klase, iba't ibang types ng mga gas turbine engine. So, meron po tayong turboprop, turbofan, turbojet, at iba pa pong klase. Pag-uusapan din po dito ang iba't, ang iba't ibang components, iba't ibang parts, and of course, bilang isang aircraft mechanic, kailangan alam po natin kung paano siya inspect, kung paano siya i-maintain, paano siya i-troubleshoot, and uh, i-overhaul. So, lahat po ng ito ay pag-uusapan. And again po mga kabrini, uh, gaya po sa mga naunang subjects na nabanggit ko, Ang approach po kalimitan na ginagawa natin dito sa ating pong pagdi-deliver ng lesson ay general knowledge lang po, general approach. So syempre po kapag tayo ay nasa field na kapag tayo po ay nagtrabaho na, ang bawat components po, ang bawat uh, systems, ang bawat type of engines, itong mga subjects na nabanggit po natin ay merong specific. So specific po yan, depende sa klase ng aircraft, depende sa operator, depende sa make and model. Kaya naman hindi tayo pwede mag-stick lang doon sa isang idea. Kaya ang binibigay po namin to give you syempre an insight about these uh, subjects, about these aircraft uh, systems, is yung general ap approach lang po. So, yun. Nabagit ko po kanina mga kabrini ang tungkol sa inspection, ang tungkol sa repair, maintenance, and overhaul. And syempre po, hindi natin magagawa ng maayos yan kung wala po tayo mga specific tools and equipments. Kaya po, part na ating subject bilang isang freshman ay ang aviation tools and aircraft marshalling. So, sa si aviation tools, pag-uusapan po natin dyan, ang tungkol sa iba't ibang mga uh, aviation tools po na ginagamit natin, how to maintain them, uh, ano ba yung mga calibrated tools, ano ba yung mga precision tools, uh, para ba sila ginagamit, and sa ang 
repair sa anong klasing trabaho ba ng isang aircraft mechanic dapat gamitin ang mga tools na ito. So, lagi po natin binabanggit sa subject na to na hindi po tayo pwede mag-improvise, hindi po natin gawing shortcut yung ating trabaho bilang isang aircraft mechanic para masigurado natin na tama yung ginagawa natin, meron pong specific na mga tools sa bawat trabaho. And kasama po dyan sa aviation tools na ituturo natin kung anong mga trabaho ang nagre-require po ng mga specific tools. Ang aircraft marshaling naman po, nakatuwang nito, ay pag-uusapan po dito syempre yung mga marshaling signs or signals. So, alam naman po natin, I'm sure nakakita na po kayo, na ginagayad po natin ang ating aeroplano uh, bago siya lumipat or right after niya po mag-landing. So, kailangan po natin i-guide at meron po tayong tinatawag ng mga marshalers na nagbibigay po ng signal or signs sa mga piloto para po i-guide sa tamang parking space or parking area kung baga ang ating aeroplano. So, ituturo po natin dyan sa aircraft marshaling at ibang, ang iba't ibang signs, ang iba't ibang uh, marshaling signals. So, uh, from the last time po na nagturo ako ng subject na to, um, nire-require ko po ang mga estudyante syempre na i-memorize or maging familiarize po sa mga signals na to. Kasi, maari po na maging isa sa trabaho nyo o trabaho natin bilang sa aircraft mechanic ay ang mag-guide po or mag-marshal ng aeroplano. Alright, so ang sunod natin mga kabrini sa mga subjects po na maaaring nyo ma-encounter uh, during your first year po bilang isang BSAMT or ATC student is of course yung aircraft system. So iba-iba po ang mga systems na meron tayo sa aeroplano. So dyan po, kasama po dyan ang hydraulic systems, ang pneumatic systems, ang fuel, ang lubrication, uh, fluid lines and fittings, kasama na rin po ang aircraft landing gear system. So to give you a general idea, Ang hydraulic po is uh, may kinalaman sa system ng aeroplano kung saan it uses liquid po para to move yung mga components. Kapag sinabi naman po natin pneumatic, it uses uh, air or pressurized air para po paganahan yung mga components ng aeroplano. Fuel system naman po mga kabrini, pag-uusapan dyan ang iba't ibang uh, klase ng fuels. Paano ba ang tama at safe na pag-fuel ng aircraft or even defueling of the aircraft, mga safety measures po. Uh, sa lubrication naman, of course, alam natin that the aircraft components... Uh, some of which or most of which are made up of metal and kailangan nating maiwasan na magkaroon po ng increase in temperature kailangan nating maiwasan na magkaroon ng uh, intense uh, friction kumbaga. so yung lubrication po tulad din sa mga sakyan sa mga automobile ay importante po sa aeroplano kaya pag-uusapan po natin yan ang fluid lines and fittings po yung mga connections yung mga different type of fluids na ginagamit natin and how it affects yung ating pong aeroplano or yung uh, other systems kasi ang lahat po ng mga systems na ito ay uh, interconnected kumbaga so maaari po nang isa dito na magkaroon ng malfunction would also affect another system kaya importante po na magkaroon tayo ng general idea again and general knowledge po about sa iba't ibang systems na to so syempre uh, sa ating pong aircraft landing gear system naman uh, obviously pag-uusapan po dyan uh, on how to maintain inspect uh, overhaul uh, and repair syempre yung ating aircraft landing gear system how does it works Ano ba yung principle na meron sa ating aircraft landing gear system? So, yun po ay ilan lang sa mga systems na kasama po or maaaring makasama po sa mga subjects na makukuha nyo or may encounter nyo during your first year po bilang isang BSMT and ATC. And uh, last po natin mga kabrini but definitely not the least. So, meron po tayong uh, aircraft weight and balance. So, ano bang meron sa aircraft weight and balance? Importante po syempre na kapag tayo po ay nagtrabaho na or importante po para maging masabi nating airworthy ang aeroplano ay mabalance po or maintain po natin yung equal na bigat, equal na weight ng ating aeroplano. So ang weight and balance po ay hindi lang basta-basta nag apply sa cargo or sa mga passengers. Importante po ang weight and balance kasi syempre, dyan natin malalaman kung gaano karami ba ang dapat or allowed na fuel ng isang aeroplano, uh, gaano ba karami, uh, or gano'n ba kabigat ang cargo or passenger weight na pwedeng i-care ng aeroplano. So, ang lahat po nang yan ay kinocompute natin. So, meron po tayong basic mathematic, mathematics rather na included po sa aircraft weight and balance. And meron po tayong cleaning and corrosion. So, obviously, yung cleaning po is yung paglilinis ng mga components and corrosion is yung kalawang. So, again, ang ating pong aeroplano ay exposed sa iba't ibang nature sa iba't ibang temperature sa iba't ibang uh, klima kumbaga and malaki po ang tsansa na ang mga components na to ay uh, kalawangan especially po syempre yung mga metal uh, components natin so pinag-uusapan po natin sa cleaning and corrosion on how to maintain and avoid na magkaroon po ng uh, corrosion or kalawang po sa ating mga components ano bang parts or, or components ng aircraft ang malimit na na-expose or nagkakaroon ng mga kalawang so dyan po yan papasok sa ating cleaning and corrosion and uh, 
mga kabirin, itong mga subjects po natin na banggit, lahat po sila ay related. Kaya nga po sinabi ko kanina sila po ay mga AMT subjects. So, maaari po na sa ating aircraft reciprocating engine ay mapag-uusapan ng bahagya ang tungkol sa gas turbine engine. Maaari po na sa ating hydraulic system ay pag-uusapan po natin ng bahagya ang tungkol sa pneumatic system. So, lahat po ng ito, uh, knowing na they are inside or nasa or they are part of the aircraft, the whole aircraft, kaya interconnected po sila. So, from time to time po, nababanggit yung isang subject Uh, from other subject na compare sila or nagkakaroon tayo ng references. So, uh, yun po mga kabrini. So, yun po mga kabrini ang mga subjects natin, again, na maaari niyo po ma-encounter uh, bilang isang first year. So, kung tatanungin niyo po ako bilang isang instructor, mahirap ba ang mga subjects na to? Siyempre, lahat po ng subjects ay mahirap. Kaya nga po, pinag-aaralan natin to, kaya nga po itinuturo natin to and pinapractice natin to dahil hindi magiging madali ang trabaho natin kapag tayo po ay naging isang aircraft mechanic na. Importante po ang mga basic knowledge na manggagaling sa uh, learnings na ito, manggagaling sa mga discussions na ito, para syempre maging ready po tayo kapag tayo ay nag-perform na, kapag tayo po ay kumuha ng lisensya bilang isang aircraft mechanic. And uh, ako nga, like ko sinasabi po sa mga estudyante ko na lahat naman ng nandito, lahat naman ng mga sakop ng mga subjects na ito ay maharap na natin sa internet. So it's a matter of us proactively Uh, kumbaga doing our job yung mga assignment natin, mag-research tayo uh, magbasa tayo syempre manood tayo ng mga videos na may kinalaman po sa mga subjects na to or may kinalaman po sa aircraft systems, aircraft components so yung ating pong learnings ay huwag lang po dapat natin i-limit dun sa discussion na ibinibigay ng instructor so kami po lagi namin sinasabi sa aming mga estudyante na hindi naman porket kami po ay meron ng experience sa field at kami po ay licensed na and uh, naging instructor na po for a couple of years ay kabisado at alam na po namin lahat. Mga mga kabernate, it's a mutual benefit po. Uh, ang mga estudyante na tututo sa mga instructor at kami rin po ng mga instructor as we review the lesson, as we update yung mga materials namin ay meron din po kami mga bagong knowledge na natututunan. So, yun po mga kabernate. Uh, again, uh, maray pa pong subject. Maaring iba po ay hindi ko nabanggit, hindi ko na isama dito. But hopefully po, sa mga nabanggit ko ay magkaroon na po kayo ng idea. Uh, maaari po kayo makapag-advance reading. Ika nga para mas maging ready, mas maging prepare po kayo. As you start your journey po this coming academic year 2021-2022. So, mga kabrini, I wish you good luck. Kayang-kaya nyo yan. Maniwala lang kayo. Kapag kayo po ay syempre nahihirapan ng bahagya, it's part of the journey. Kaya sipagan nyo lang po. Pagbutihan nyo lang lagi. Huwag kayong mahihang magtanong, syempre, sa mga classmates nyo. And uh, most importantly, syempre, sa mga instructor nyo. So, yun lang po mga kabrini. Again, sana po meron kayong nakuhang... Uh, general information, meron po kayo natutunan kahit pa paano sa video na ito and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko please don't forget to subscribe, i-click po na rin ang notification bell and again, i-like po po ang video na ito and i-share mo para po marami tayong matutunan, marami po tayong matulungan ng mga estudyante. So yun lang po mga kabrini again, maraming maraming salamat po sa patuloy na support at panunod natin mga video please uh, stay safe po mga kabrini and of course, continue to pray for everyone's safety. God bless us all and bye for now.